Mình chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để học về um, cách để mà chúng ta đọc một cái chest x-ray um, uh, Thì uh, để mà chúng ta không có uh, bỏ qua những cái điểm quan trọng trong chest x-ray thì chúng ta có những cái cách để mà chúng ta uh, đọc một cái chest x-ray Nhiều người thì có nhiều cách đọc khác nhau um, Có những cái loại như là Geographical approach Tức là chúng ta nhìn từ bên ngoài Của cái x-ray và nhìn vào uh, Có những cách là chúng ta sẽ đọc uh, um, ABC uh, Tức là chúng ta theo những cái uh, Bản chữ cái ABC Để mà chúng ta không có quên uh, Và một có một cách nữa là chúng ta um, Học target Tức là khi một bệnh nhân complain Về khó thở um, Sốt vân vân Thì có những cái um, cái Qua cái history and physical đó Chúng ta biết được là uh, Chúng ta nhìn nhìn vào cái điểm nào đó Trong chest x-ray gọi là target approach Vậy thì chúng ta đã nói tới ba cái approach đó. Thứ nhất đó là geographical approach Tức là chúng ta nhìn từ bên ngoài vào bên trong và từ trong ra ngoài Thứ hai là ABC approach Và thứ ba là target approach Đối với mình thì chúng ta nên dùng ABC approach Tại vì khi chúng ta dùng ABC approach Chúng ta sẽ không có miss những cái điểm quan trọng Khi mà chúng ta đọc chest x-ray um, Đối với một người bác sĩ làm trong phòng cấp cứu những cái urgent care cấp cứu ngoài giờ hoặc là ngay cả trong văn phòng um, uh, bác sĩ gia đình chẳng hạn hoặc là bác sĩ uh, nội khoa chẳng hạn chúng ta vẫn nên biết cách đi làm ra đọc với chest x-ray để chúng ta chẩn đoán những cái bệnh um, cho đúng ngoài đó thì chúng ta là một bác sĩ gia đình thì bạn cũng có thể consult radiologist tức là bác sĩ đọc về những cái x-quang là radiologist uh, family medicine family là gia đình family physician là những người bác sĩ gia đình À, ngoài cái chữ doctor ra thì chúng ta cũng có dùng một cái chữ khác tức là um, uh, physician physician nhé các bạn là một cái từ cũng nói về uh, là là um, để nói về những người bác sĩ ha um, thì thường thường thì mình học bằng cách là mình đọc một cái article hoặc là À, mình tham khảo sách và sau đó mình tự viết ra những cái note riêng của mình để mình không có quên và theo đó thì mình sẽ hiểu và hướng dẫn cho các bạn cặn thể cặn kẽ và cụ thể hơn à, à, trước hết thì cái chest x-ray thường thường trong một cái văn phòng cấp cứu thì um, chụp chest x-ray khoảng chừng 65% CT khoảng chừng 29% ultrasound 4% và những cái imaging khác như là VQ scan um, deep venous ultrasound khoảng chừng 2% ha. Um, thì thường uh, các bạn uh, nên hỏi bệnh nhân cái cái phần mà history and physical nó rất là quan trọng tức là phần hỏi bệnh và khám bệnh rất là quan trọng Chúng ta dùng cái phần đó để chúng ta incorporate, tức là chúng ta thêm vào cái kiến thức khi mà chúng ta nhìn vào một cái chest x-ray của bệnh nhân ha um, Thứ nhất chúng ta nên, tức là coi có phải tên của bệnh nhân, ngày sinh của bệnh nhân có đúng hay không À, cho để chúng ta không lầm lẫn bệnh nhân ha và chúng ta nên coi kỹ là à, cái chest x-ray này à, à, cái cái à, position của nó phải trái nó có đúng hay không à, cái phim nó có bị à, bị bị ngược bị flipped over à, hay không à, những cái mà chúng ta nên lưu ý nhất là assess à, chúng ta nên kiểm tra kỹ à, coi rằng cái phim này cái 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 x-ray nó có chụp tốt hay không thì những từ mà chúng ta nên lưu ý tức là uh, penetration penetration tức là chúng ta xem cái x-ray nó có chụp uh, uh, cái cái độ mà x-ray đi vào cơ thể nó có đủ hay không để cho chúng ta một cái imaging chúng ta interpret nó cho tốt uh, để có được cái penetration là chúng ta coi những cái thoracic vertebrae tức là những cái um, um, cái uh, uh, vertebrae cái ống xương của cái cái xương uh, của cái vertebrae của chúng ta đó coi có đủ exposure hay không uh, chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào một x-ray một x-ray mà đủ exposure là uh, chúng ta thấy được uh, cái vertebrae nó đã đi qua cái tim uh, chúng ta thấy được tức là the the vertebrae you'll be able to see it uh, through the heart uh, 
à, nhìn qua luôn cái tim chúng ta vẫn thấy được những cái vertebrae bên cái phần thoracic um, we look for inspiration còn khi mà chúng ta chụp x-ray thì chúng ta cho bệnh nhân hít thở thật sâu á à, và sau đó nến thở khi chúng ta um, xem rằng bệnh nhân đó hít thở như vậy thì có đủ chưa thì chúng ta nên coi đủ à, tức là chúng ta coi đủ từ cái phần trên của phổi và dưới của phổi chúng ta nên thấy ít nhất là 10 tới 15 cái ribs tức là cái uh, uh, cái xương cái xương ribs khi <cười> chúng ta thấy cái x-ray nó có bị rotation hay không um, x-ray thường thường uh, PA x-ray thì chúng ta thấy um, À, phải 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 dựng đứng và phải à, không có bị chênh lệch à, chúng ta không có nên dùng soft tissue giống như những là cái những cái um, uh, soft tissue là những uh, um, cái uh, tissue thường của mình để mà chúng ta coi cái x-ray này nó có nó có uh, um, uh, central hay không chúng ta nên dùng hai cái xương clavicle này nè các bạn xem là nó có đúng là trong cái position nó có đúng hay không chúng ta cũng có thể thấy được những cái spinous process nó dựng đứng và nó dựng ngay thẳng thì đó là một cái uh, x-ray uh, cái exposure nó tốt ha um, thêm nữa thì chúng ta thấy chúng ta sẽ nhìn thấy như là cái uh, có thể là chúng ta thấy um, phổi tim um, cái aorta sometimes chúng ta cũng có thể thấy um, uh, coi những cái cái khung của cái phần chest uh, cái phần ngực nó có đủ những cái bổn phận mà chúng ta cần nhìn hay không um, ok thì um, cái lý do mà chúng ta dùng cái ABC approach mình cho ví dụ các bạn một cái case như vậy ha tức là một cái bệnh nhân này rất là trẻ tuổi khi vào bệnh viện thì do bị seizure tức là bị co giật seizure ha seizure tức là bị co giật thì bệnh nhân này um, còn uh, khi co giật thì sẽ bị ói mửa và thường ói mửa thì chúng ta có thể là nút một cái cái phần um, your, your your stomach content into the lungs mình um, nút những cái phần của GI tract của mình vào trong phổi thì có thể là mình bị pneumonia uh, pneumonia các bạn tức là bị uh, viêm bị viêm phổi đó pneumonia pneumonia um, khi mà như vậy thì uh, chúng ta sẽ nhìn vào phổi tất nhiên chúng ta nhìn phổi nhưng mà nếu như mà chúng ta không nhìn kỹ thì chúng ta có thể là uh, miss những cái phần quan trọng khác và như là chúng ta có thể miss uh, uh, bệnh nhân này uh, vì lý do co giật bệnh nhân cũng uh, 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 bị cái cái shoulder left shoulder nó bị dislocate tức là cái cái xương tay này nó cũng bị uh, dislocate À, do đó mà nếu như chúng ta chỉ nhìn vào phổi và trị phổi hay không thì chúng ta sẽ miss những cái phần quan trọng khác những phần quan trọng khác như là những cái xương ribs có thể bị gãy cái xương clavicle có thể bị gãy mà chúng ta miss mà chúng ta không để ý tới um, do đó là lý do mà tại sao chúng ta nên dùng những cái approach um, để đúng để chúng ta không có miss những cái phần quan trọng khi chúng ta đọc chest x-ray <cười> mình chỉ các bạn cái A B C approach uh, A tức là airway, từ chúng ta nhìn uh, cái airway um, nó có central hay không, nó có giữa hay không, nó có bị chênh lệch hay không. Uh, B tức là bone, chúng ta nhìn những cái xương gồm có um, your um, humerus, your shoulder, um, also your ribs, rib cage, all your ribs. Um, uh, cardio media, spinal, chúng ta nhìn cardio tức là nói về <cười> nói về tim ha media stinum là nói về cái phần central cái phần ngực uh, cardio media stinum uh, đó là c d tức là diaphragm diaphragm là cái phần ở phía dưới phổi ha diaphragm là một cái um, cái lá diaphragm để ngay ở dưới phổi chúng ta đây và phần cuối cùng um, oh e chứ e là everything else cho nhìn aorta nhìn những bộ phận khác và cuối cùng là f tức là lung feels feels là F 
chúng ta giữ cái lung nghĩa là cái phổi mà cái cuối cùng để chúng ta nên xem A B C nó có uh, chúng ta qua những cái step đó để chúng ta không có miss những cái quan trọng và cuối cùng thì chúng ta nhìn vào phổi uh, mình biết là làm cái bài <cười> chia sẻ khá là ngắn và khá là nhanh uh, và có lẽ là có khá là nhiều lỗi lầm uh, thứ nhất là mình đã mua camera rồi nhưng mà nó trên đường về và thứ hai cho nên mình chia sẻ qua macbook cái camera của macbook thôi thứ hai nữa là mình không có cái dàn bài cho các bạn nếu các bạn cần dàn bài thì có thể mình sẽ post lên sau ha à, nhưng mà qua đây mong là các bạn sẽ học được những cái từ vựng nào à, đây là cái video mà đã lâu rồi mình không có làm lại cho nên ý kiến của các bạn sẽ giúp mình rất là nhiều để làm sao chia sẻ một cách gần gũi dễ hiểu và các bạn có thể tham khảo hoặc là có thể học được à, để các bạn không có mất thời gian Ok um, Rất là cảm ơn các bạn đón xem uh, Hôm nay thì đã tối Như 11 giờ 28 phút đêm Cho nên là cuối ngày uh, Chia sẻ lại với các bạn hơi nhanh Và mong là các bạn uh, Đã học được một vài điều Trong cái video này uh, Nếu như mà các bạn thích Comment cho mình để mình biết làm sao Mình làm những cái video tốt hơn ha. Ok, Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha Bye bye nào